。43岁的南光棍竟然不愿意要一个头昏的大龄剩女，这位大哥的一番话真的是击碎了所有大龄剩女的一个白日梦。前几天呢，我也想体验一回当红娘啊，就想给一位43岁离婚带孩子的光棍呢，介绍一个35岁的头婚大龄剩女。但是让我万万没有想到的是，男方呢居然让女方的面都没有见，就直接给拒绝了。事情呢是这个样子的，我老婆呢有一个朋友是43岁的，离婚两年，一直呢都是自己带着一个女儿过，事业单位啊，年收入呢大概有十万块钱左右。我给他介绍呢，是我老婆娘家的一个表妹，跟我呢差不多，年纪差不多大啊，人也长得特别漂亮，可是就是一直没有找到一个合适的对象。在武汉呢，一家外企里面任职的是销售部经理，年收入呢是二十万以上，两个人的工资呢，在我们这边高消费低收入的一个城市里面还算是不错的。于是呢，我就先把我老婆的这个朋友的情况呢跟我表妹说了，我表妹呢觉得还行，虽然说男方的工资呢没有她的高，但是呢在事业单位里面比较稳定啊。还有一个就是男方呢是带一孩子，他说如果是两个人聊得来，这个孩子呢是一个女孩，问题也不怎么大。我一听呢这事还比较靠谱，于是呢我就赶紧让我老婆约他的这个朋友出来。没想到呀，他的朋友的一番话真的是让我无言以对啊。他的原话是这么说的啊，他说呀，安哥呀，首先我特别感谢你把我的事情放在自己心上，也特别的谢谢你这么的信任我，把自己的表妹呢介绍给我。但是呢，我不想找这样的一个大龄还没有结过婚的女孩，哪怕是结过婚的年龄大的都可以接受了，但是这个呢是真的不行。我就问他这到底是为啥呀？没有结过婚不是更好吗？你猜他是怎么说的？他说你想一想。虽然说咱们现在武汉发展呢也非常好，但是不像人家北京、上海、深圳那边压力那么大。女孩基本上二十五六岁、二十七八岁都结婚了，三十岁结婚的都是少数。你表妹现在都三十五岁了，还没有结婚。我觉得呢，可能就有两种情况，一种呢就是她觉得自己的条件呢很不错，那谁谁都配不上她，对吧？眼光呢特别的高挑，挑来挑去呢就把自己给挑剩下了。现在呢觉得自己年龄大了，又着急嫁人了，所以说呢我这样的条件呢她才能够勉强的接受。如果是这种情况，就算我们以后。结婚了也不会幸福的，他会继续保持着他高傲的一个姿态出事我还没有沦落到要娶个菩萨回家把他供着的一个地步。而且呢，他还是销售部经理，平时工作肯定比较忙，应酬出差更是少不了。别想着指望他能够照顾家里面，我呢到了这个年纪了，就是想着呢能找一个踏实顾家的一个老婆，哪怕是没有工作二婚的，我都是可以接受的。那还有一种情况就是，你像她这种嫁不出去的女孩啊，肯定是曾经狠狠的爱过，却被深深的给伤害过。一般有过这种经历的女孩，她们已经心灰意冷了，不再对婚姻、对爱情抱有希望，更别说全身心的投入到一个新的感情里面。就算她现在打算结婚，也可能只是想随便找个人嫁了，或者呢是迫于家里的一个压力，结婚对于她们来说就是结婚而已，就像是完成工作、完成任务一样，而且做什么事情呢，感觉都没有太多的激情。这样的人呢，我觉得呢还是挺可怕。的，最后我老婆的这个朋友还给我了一个提醒，他说：“安哥呀，你以后呢还是不要再给你这个表妹介绍对象了，就算是介绍成功了，她可能呢也不会感激你，而且以后万一她和她的老公呢发生点什么小争吵，还会埋怨你。”听了他的这些话啊，我才发现呢、啊，被现代的毒鸡汤给浇灌的那些女孩，她们在结婚找对象这一点上费尽了心思，每天呢都在做着白日梦的时候呢，想嫁给这样那样的男人的时候呢，男人呢就是宁可打光棍也不想娶她们了。所以说呢，白日梦真的该醒一醒了，要不然呢，真的就可能孤独终老了。你身边有没有这样的大龄剩男剩女呢？对待大龄剩女，你有什么想说的？也欢迎大家在评论区里面留言讨论。